We gaan van grootschalig luisteren ja. naar, naar kleinschalig luisteren. Ik sprak uh, tijdens de boterham met Ron Krielen. Waar is het hier, Ron? Ron, daar is Ron. En Ron, die, uh, die, we hadden het over uh, Moldavië en Transistrië. En toen dacht ik, nou, daar zal hij dan wel iets gedaan hebben. En toen zei ik, en waar ga jij nou wat over vertellen? Toen zei hij, ja, ik ben taxichauffeur. Oké, okay. <laughs> dat is iets heel anders. Uh, maar we hadden natuurlijk meteen een leuk gesprek over wat taxichauffeurs allemaal kunnen doen. Behalve uh, mensen vervoeren. En daar hadden we allebei uh, al heel veel associaties bij. Maar jouw uh, ding is eigenlijk kleinschalig luisteren. In ieder geval in een wat kleinschalige omgeving. En je gaat ons een filmpje laten zien. Misschien moet je hem even gaan aankondigen. Ja, dat klopt. Um, nou, net werd de vraag gesteld. Um, als, als er dan vragen gesteld worden aan mensen, wat krijgen zij dan meteen terug? En daar kan ik wel goed op inhaken. Um, dit project heb ik gestart vanuit de wens om mijn uh, klanten te helpen. Uh, mijn klanten zijn ouderen en gehandicapten. En... Um, die komen met problemen. Problemen die eigenlijk bij overheden moeten terechtkomen. Bij organisaties, bij waar dan ook. Uh, maar ze komen bij mij, de chauffeur. En toevallig ben ik ook ontwerper en nog veel meer functies. En uh, bedacht dat ik dus ook meer kon dan alleen maar rijden. Uh, wat ik uh, in dit filmpje ook ga laten zien. Ik merkte een probleem. Zag dat dat... Uh, uh, opgelost zou moeten worden, zeker in deze open maatschappij. En um, heb toen uh, dit uh, aangepakt en uh, zo een systeem bedacht waarop dat met meerdere problemen van grote en kleine schaal gedaan kan worden. kreeg ik Merlijn in de taxi. De rit van Vught naar Wageningen gaf ons de tijd om van alles te bespreken. Zo ook het feit dat Merlijn zat te wachten op een nieuwe rolstoel, maar dat hij tot die tijd nog pijnstillers moest slikken vanwege de oude, te kleine rolstoel. Tot mijn verbazing kon hij dit erg goed relativeren. Waar hij meer moeite mee had, was de manier waarop mensen hem behandelen. Zijn lichamelijke handicap associëren mensen onterecht met een geestelijke beperking. We besloten tijdens deze rit dat ik Marlijn zou filmen om deze problemen zichtbaar te maken. Hallo, ik ben Marlijn. Ik ben gehandicapt. Daarom maak ik de filmpje. Veel plezier met krijgen. Wil jij mee? Ik ga mee, ja. Met skate of zonder. Met skate of zonder, wat wil je? Nou, nou, je vond het wel aan. Moet ik hem maar aankomen? Here we go. Here we go. Met het korte filmpje toonden we Marlijn zoals hij is. Positief, slim en vol humor. Daarnaast hebben we de aandacht gevestigd op zijn veel te oude rolstoel. Hallo. Hey, hey, hallo. 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 Hoe vaak per dag? Uh, moet dat recht zetten gebeuren. Dat hij erg enthousiast is. <laughs> Tien keer. <laughs> Tien keer. Maar hoe moet je vragen gedaan? Nou, het lijkt me veel werk. Ja, en vandaar deze stoel is echt niet goed. Om balen, hè? Gewoon een piep. <laughs> Gewoon piep. <laughs> het is nu bijna een jaar geleden dat we tot het besluit zijn gekomen dat hij inderdaad een nieuwe rolstoel nodig had. En nu is hij er nog steeds niet. Dus hij krijgt dus uh, nu uh, pijnstillers tegen de rugpijn en, uh, en, en röntgenfoto's of er toch niet iets vergroeid is in zijn rug door al dat stillen en al dat niet goed zitten. Dus het, uh, ja, het loopt echt op zijn eind. Alsjeblieft, help mij 
om de stoel zo snel mogelijk te laten komen. Ja. Met dit laatste verzoek als afsluiter heeft de moeder van Marlijn het filmpje getoond aan de betrokken instanties. Om zo de besluitvorming een duw in de goede richting te geven. En al snel kregen we bericht. Ik heb sinds kwaad mijn nieuwstoel gekregen. De nieuwe rolstoel is een succes. Marlijn is minder moe en heeft minder pijn. Naast een versnelde beslissing heeft het filmpje echter ook nog impact gehad op een ander vlak. We zijn voor Marlijn op zoek naar dagbesteding, want zij wordt 20 en dat betekent automatisch dat je van school afgaat. En dat filmpje dat hebben we dus laten zien aan mensen die dus uh, een mogelijk een dagbesteding of een woonplek voor hem hebben. En dat, uh, die kwamen tot hele andere conclusies. Dus ze zagen dus op papier iemand die heel zwaar gehandicapt is. En uh, in de praktijk zie je gewoon een jongen die, uh, ja, die zijn zegje wel weet te zeggen. En, uh, door het filmpje hebben de organisaties Marlijn als mens kunnen zien en niet als nummer. Dit heeft hem gebracht van de groep gedragsgestoorde naar de groep met lichte verstandelijke beperking, waar hij zich veel beter thuis zal voelen. Hij heeft dus in een vijf minuten carrière gemaakt. Ja. Two heads. Uh, dit was een, een pitch en uh, dan past het niet om heel lang door te praten, maar dat kan wel met Ron, want we gaan nu even pauzeren en dan is die voor iedereen ter beschikking. Dankjewel nogmaals. We gaan even pauzeren.